，杀妻之仇不共戴天，谁来？神经病！狗贼，休想跑！干什么？敢下来！你个狗贼！前日既然狭路相逢，俺大仇尚未得报，断不能让你逃跑。你是不是有病啊？谁跟你有仇啊？还敢狡辩？看俺千金坠！你这废女肉身！你赶紧给我下来！怎么回事？俺的头怎么这么晕呢、啊？俺的仇还没报呢。什么情况？老大，不好了，操作系统出问题了。你等等，我马上就来。老大，老大，老大，老大。快来一份吗？哎，小姐，老大，打电话。喂，急救中心吗？应该有人晕倒吧？来药工作室。对对对，好。哎，小心。这是哪儿？俺怎么不认识你？难道俺已经死了？啊！你你怎么进来了？什么事啊？是男厕，没错啊。你是何人？喂，啊！哦哦！还真的变成了女人！快快，就在这，就在这。就在这里面，果然是你，不是不让你乱跑吗？哎，哎呀，对，就是他，就是他。哎呀，男女授受不亲的，就是他。你刚才打晕我的时候，怎么不说授受不亲了？使不得呀！别乱动了，老实休息。俺一身武艺，竟被你们两个女子压制，这躯体实在是没用啊！那你不许再乱跑了。俺答应你。你去找主任说一下，给他转到精神科病房吧。这也太折腾人了。好，我去说一下情况。唉，想俺今天在战场上是如何的意气风发，现在竟变成了一个娇弱的女子。唉，夫人，俺这副躯体。还能保护你吗？放心吧，公司的事情我都处理完了，我都到医院了，他在哪个病房？
给我站住！果然是你。我们认识。哼，别在这装傻。你做的事情，俺记得清清楚楚。你是那个一百块，胖丁，准备好合同，我现在去见蓝药。如果一切顺利的话，就立刻与他签约。好，站住！对不起啊，不小心弄脏了你的衣服，我刚刚太赶了。今天对我来说特别的重要，要不这样吧。命运中你与我擦肩而过，这个你拿下，你去洗衣服。踮起脚尖，触碰回忆，今晚我遇见你。一百块钱足够了吧？一百块，不用找了。你又想干嘛？杀妻之仇不共戴天，谁来？神经病！狗贼，休想跑！嗯、干什么？赶下来！这个狗贼，今日既然狭路相逢，俺大仇尚未得报。不然不能让你逃跑！你是不是有病啊？谁跟你有仇啊？还敢狡辩，看俺千金坠！你这废女肉身，你赶紧给我下来！怎么回事？俺的头怎么这么晕呢？俺的仇还没报呢。那个仙儿，我对不起。道歉有用的话，要警察干嘛？我要报警。把手机给我。你你先别冲动，你冷静，你,你别生气。把手机给我。哎呀，你能不能刚才不说放？我发誓，我真的不是故意咬你耳朵的。你要是生气的话，我让你咬回来。嗯、如果你脑子有病的话，我建议你去做一个脑部 CT。啊，好，好，好，我现在就去挂号。到底是怎么回事啊？爸，小人马上就到了，要不要吃点水果？您喝点水吧，放那儿吧。爸，哥，爸，你怎么样？还行。哎，你怎么这么晚才来呀、啊？公司怎么样啊？还行。这算什么回答？你作为公司的总裁，好就是好，坏就是坏。爸爸对你呢，要求是严格了一些。咱们既然做了，就要做到最好。爸，你说这么多话，心脏受得了？喝点水，又打哈哈。爸每一次都这样，他就是不放心我。我也没见过他这么训斥过你啊！要我看，他就是不信任。谢谢你安慰我
。但我很清楚，他更清楚你。爸，他就是嘴硬，其实他心里还是很认可你的能力的，要不然也不会每一次我出问题，他就找你帮我解决。都说我弟冷面无情，其实是个小奶奶。哥，你就别调侃我。你放心，我不会跟别人说的。毕竟你还要树立高冷总裁的形象。哥，好了，我不说了。嗯嗯，不好意思啊，刚刚说我太着急了。嗯嗯，没事吧？哦，没事。嗯，这天一弄脏了，闺蜜受伤住院了，我还得去看看她呢。张医生是吧？ OK， 我记住了。那吃饭这事儿就这么定了，拜拜。哎，喂，宝，我到了，我已经到了。好，啊。宝贝，怎么怀上？怎么会被电晕呢？哎呀，我太倒霉了。你怎么穿着婚纱呀？你不会是趁我不在，把自己给嫁出去了吧？想什么呢你？姐姐，我是那么随随便便就轻易嫁出去的人吗？我是刚刚在做婚纱直播活动呢，听说你住院了，赶紧跑过来了，衣服都没换。哎，这什么时候弄脏的？要赔钱了，我得赶紧去处理一下。啊、我,我来帮你。不用不用，我一会儿先去把婚纱还了，再给你办出院。安吉的刚刚已经逃出这个房间了，怎么又回来了？哎呀，好了吧，干净了，看不出来了，吓死我！你干嘛呀，夫人？感谢蓬莱仙归保佑，让俺们夫妻再次相遇。我还以为已经死了呢。我以为游戏内测结束，你就不做 NPC coser 了。快跟我说说，这次演谁啊？夫人，俺是刑天啊！你把俺忘记了吗？夫人，腹中胎儿呢？这是情绪到了，守不住。没问题，姐姐高低得陪你飙个戏。夫君，我也一直在等你啊！我可想死你了，只是。我现在有要事要处理，你要在这里乖乖等我回来。等我接个电话。这是九州的新怪物，夫人莫怕，这次俺会保护好你跟腹中胎儿。宋玲玲，你戏过了吧？你再这样，我真生气了，演没完了是吧？我走了。夫人，行了，别秀你的演技了。夫人性格变了不少，居然连俺都不认识了。要不是因为那个狗贼，俺也不会来到这么古怪的世界，还被困于女人的身体里。现在，连夫人都开始嫌弃俺了。
，俺一定要杀了这个狗贼。你怎么在这儿？我对背后的幕后设计师啊，特别感兴趣。你能不能帮我引荐一下？小五，肖总了，赶紧把老大东西藏起来，你们赶紧检查一下啊！哎、呃，肖总。您怎么亲自来工作室了？有什么事情打电话吩咐一声就行。游戏现在怎么样？呃，说实话，我们现在还是没有办法登录。什么时候能解决？这个……哎，这里刑天怎么消失了？哦，这个我们猜测是被 bug 吞噬了，但是具体情况得等我们老大回来才能确定。蓝药不在啊。那我这不白来了？蓝妖呢？老家住院了。住院？呃，就出现一点小状况，应该很快就能回来啊。无论如何，你们都要尽快给我解决方案。游戏内测出现这么大的事情，如果影响到项目的推进，你们最好能负得起这个责任。好的，肖总明白。走了。肖总慢走。哎呦夫人，这都是什么稀奇古怪的东西？你都是上哪儿弄来的？夫人，这又是何物？夫君，这是电视机。啊，夫人果然学识渊博。夫人输了行吗？宝贝，再歇会儿，我求你了。上苍之神，俺被奸人所害，被困于这副躯体之内，无法继续守护您，请您赐予俺智慧和力量，将那奸人碎尸万段。走火入魔了。原来俺这副躯壳和夫人情同姐妹。看得出来，肖总是一位浪漫主义者，而且年少有为。大家知道，肖总是哥大史上最年轻的九零后博士学霸。而且我听说这款游戏有一个，有满满的热情，拥抱工作吧，加油，刘依依。蓝药大神也会亲临现场吗？一周之后，山海集团将会带着主创蓝药工作室一起召开发布会。奸人，欢迎大家准时来到我的直播间。狗贼，给俺出来！夫人，他是杀害你的仇人，谁是仇人？他，他们，他们叫他萧然。他也是你，你的大腿，你现在唯一可以抱的大腿。大腿？莫非这个世界管仇人叫大腿？夫人，那我去哪儿可以抱这个大腿？
，莫非有密道？这，莫不是怪兽的巢穴？下来休息一会儿，喝点水去。赵婉的兵器轻是轻了点，但好过赤手空拳。莱阳那边我自己去。好了，老板。再见，老板。狗贼，受死吧！荣耀瞎子，又是你！你跟踪我，跟踪个屁！俺是来给夫人报仇的，开枪！喂，我歹徒袭击我，在山海公司地下停车场。还是全都好使，夫人，俺给你报仇了。不好，俺又要。这这绝对不是我，我没有这么好的身手。坐下。警察同志，我对这一段真的一点印象都没有了。我真的不知道我为什么会出现在那里。我明明好端端的躺在医院里的，不知道为什么就突然在车库里了。你是说视频里的女人不是你？哦。你是说之前嫌疑人就袭击过你？对，上一次在医院的时候。李警官，你可以调监控取证。我，警察同志，我。我好像被鬼附身了。审讯期间，请严肃回答问题。警察同志，我说的都是真的。我坚信，他就是蓄意伤人，必须从严处理。会不会是他栽赃嫁祸给我？要不是救护车来得及时，恐怕我已经死在他手里了。我帮他叫救护车了。喂，有你吗？对呀、啊，我要是想杀他，我怎么可能会想救他呢？他这么聪明的总裁，肯定会明白我的意思。我拷贝了你车里的行车记录仪，当时确实是他打电话叫的救护车。他这个人是不是人格分裂啊？难不成我真的被电出人格分裂了？这一切都是我潜在的暴力人格做的。哎，破脑袋！哎，妹子，咋进来的？哎，龙呢？问你话呢。哦，你刚刚说什么？问你呢，咋进来的？他们说，说我杀人了。我到底是怎么过去那儿的呢？是他。你认识他？他是我一个病人，刚出院。我猜测他应该是触电之后造成的意识混乱。算了，我得赶紧去找蓝药解决 bug 的问题。你现在身体情况不能到处乱跑，我去吧。哥，我自己捅的娄子，我自己解决。我不想什么事情都依靠你。我陪你去。蓝药。现在时间紧迫，我们就直接进入正题了。游戏为什么会卡在将军跳崖的画面上
，将军掉牙，人工智能觉醒啦。<笑>我相信你的能力，可是游戏 bug 超过四十八个小时还没有解决，我需要一个合理的解释，而不是敷衍。没有，是不是将军的代码出了问题？开发这款游戏，其实是肖总替你们扛下了董事会的所有阻力。游戏的进展，关乎于公司的安危，我们作为资方，有执行权。你不是蓝药，我哪里不像蓝药？你之前和蓝药见过吗？蓝药说他社恐，所以我们一直都是线上交流。他曾经跟我说过，爱的元宇宙侵入了他所有的精力和心血，他不可能对游戏 bug 这么不上心。还有，游戏出现这么大的问题，他根本就没有心思捯饬自己，还给自己做了美甲，这根本不是他的作风。哎，哎，怎么是他？你不打算解释一下？一百块钱总够了吧？一百块？不用找了。这向总，蓝药到了吗？我们约好了。哎呀，你平常又不见人家，当然不认识了。完了完了，怎么了？他就是我刚刚说的那个人，不会这么巧吧？干嘛呀你？离合作就差一步了，可不能以小失大呀！干嘛呀？你快出来呀！你冒充我？怎么冒充你？我，你就是。蓝药，肖总，玲玲现在在家里疯狂的解决将军代码的事情，可努力了。呃，为了工作的问题，他不吃不喝不睡好几天了。据我所知，他因为打人，现在被拘留在派出所。哈，不可能！我们家玲玲那可是世界上最温柔、最可爱的人了。嗯，一定是被打的那个人有问题，他是为了自保。他打的是我。这莫不是天牢？汉被抓进了天牢，这说明贼人被俺干掉了。谢上苍之神庇护，这是发疯啊！会不会我会那么惨吧？俺饿了，你们呢？老头，该送断头发了。你说什么？其实，他是我女朋友。你女朋友要杀你，两次。嗯，肖先生，不能因为个人感情就让犯罪的人逍遥法外。维护公共治安是每个公民应尽的义务。他，他是因为精神有毛病，又喜欢幻想。为了让他尽快恢复，我只能听从医生的建议，陪他玩 cosplay。恰巧这次他的病又发作了。所以才发生了这些事情。对不起，李警官，给您添麻烦了。年轻人，啊，这情侣间玩游戏，是不是也得有点节制啊？啊？是是是，您批评的是。那我现在带他回家。
，狗贼，你竟然没死，怎么再打一场？你确定你要带他离开啊？犯病了。哎，宝贝，我来接你回去。哼，舍可杀不可辱，俺要把你千刀万剐，以及我降神功百万冤魂。别放弃治疗啊！哎，你要是不想把老铁坐穿，就乖乖跟我回去。狗贼哪里跑？哎，雷耀，如果他有什么得罪你的地方，我替他向你道歉。兄台，你有所不知，俺与萧然狗贼有不共戴天之仇。此仇必报。游戏出现 bug， 大家都很着急，我们一起想办法解决。请你不要以这种装疯卖傻的方式来面对。别演了，已经露馅了。夫人，机会难得，俺要与他决一死战。俺让你三招，别说俺欺负你。哥，咱们走吧，改天再跟他聊。夫人，你莫要管，这是俺们男人之间的事。兄台，你也别插手，这是俺和他的私人恩怨。走了，俺忘了这厮会巫术，离太近会把俺变晕的。夫人，俺又鲁莽这蓝药大神跟想象中有点不一样啊！原本以为是技术大神，没想到还有点神经。还是那个问题，如果他解决不了这个 bug， 你要怎么办啊？他一定能解决的。你就这么相信他？我是相信我自己。董事会那帮人，天天把我当成养尊处优的纨绔子弟，我总得找个机会证明我自己嘛。再说了，我总不能一辈子都依靠你。行，做你想做的，哥永远支持你。你把我放到公司吧，我有个事情要处理。重度抑郁会导致人格分裂，且极有可能会分裂出暴力人格。什么暴力人格？离谱！如果俺没记错的话，白天来的正是此地。哟，天助我也！门是开着的，狗贼果然奸诈，竟派兵把守着。嗯，这兵刃看着倒挺顺手。没想到，这狗贼为了杀俺，竟下了如此大的功夫，连俺住的地方都查探得如此仔细。看来是早有预谋，实在是阴险。如果不是人格分裂，那蓝药的种种行为又该怎么解释呢？杀妻之仇不共戴天！你先别冲动，你冷静，你别生气。狗贼，受死吧！又是你，没错，是俺、啊，俺又回来了
。哼，这里现在四下无人，你通案痛痛快快打一场。我劝你赶紧离开，我的忍耐是有限度的。哼，俺忘记了，手无缚鸡之力的胆小鼠辈。这样吧，俺赤手空拳跟你打，让你三招。别说俺刑天欺负你，刑天，看来他把自己想成了游戏里的角色，难不成真的是人格分裂？俺让你先出手，来吧。目前从医疗实验数据来看，人格相互之间转换力成功较高的办法只有两种：第一，重击刺激。还愣着干什么？出手啊！哎，那谁？你这狗贼，竟还敢使阴招！找死！别让我看见不小五的！哼，想跑？看来重击刺激没用，难道？你要动身？不好，这次又要使用巫术了整个世界全都是迷幻，整个世界全都是迷幻。肖总，你你干嘛？来哟。哦哦。看来荷尔蒙刺激有用。肖肖总，你刚刚……我刚刚是在救你，也是在救我自己。我怎么会在这儿？肖总，你听我解释呀。没什么好解释的。不是我。那个肖总，我我我是因为这两天触电，所以精精神有些混乱。刚刚发生的所有的事情，就当没发生过吧。肖总，吃晚饭了吗？晚了，这下是真的晚了。我这几次三番的把甲方爸爸得罪的透透的，游戏啊也别上线了，梦想也泡汤了。可是我怎么这么奇怪呢？你说这好端端的怎么？别问我要去哪里，你不必诧异。你知道我对你无法保持距离。忽远忽近的游戏，你似乎也很沉迷。其实是我这么慢下来的伏笔，实在不错的天气。这次我真的不是故意的。我的练习。Let's stay up and wait to win nothing, to win something. Boy, when you're around, 所有事情都放在一边。我送你回家。哦、oh, ，下次一定。哦、oh, ，下次一定。哦、oh, 
，这这不太好吧？我打车回去就行了，虽然二七款还没付，但是打车的钱我……啊、还是不够的。嗯嗯真的下次一定，我下次一定。狗贼！你对俺施了什么迷魂大法，竟把俺困在此处？这实非男子汉大丈夫所做之事，这是何物？这死又要做甚？难道肢体接触不管用原来，他睡着之后会分裂第二种人格，竟然拉手也有用，早知道不亲了。醒了，呃、肖总，早啊！我却是在车里睡着了嘛。我们手牵着手睡了一整晚。嗯，这也太狗血外加玛丽苏了吧！我有没有磨牙、打呼噜？有没有流口水？看来。这个法子是可行的。这样，我先送你回家，你先吃个饭。下午两点到公司开会，结束之后，我有个重要的事情想找你商量。啊？哦哦，好好。切记，在家期间不许睡觉。哎，小扒皮老板一枚，鉴定完毕。还好爹妈没有把我生的太差，希望这套装备可以抵挡我下午开会的伤害值。加油，来要。肖总，来了大神到了。宋小姐，请就坐吧。这位就是游戏的设计师蓝耀。昨天我们捋了一下游戏 bug 的修复思路，我们还是觉得要坚持当初的选择。当初的选择，你能保证这个游戏的上线时间吗？我们几个老人家等不到那天了。我们是老头，但是我们不是散财童子。我们投出去的每一分钱都要有利益回报。蓝耀小姐的这个团队。能做做，做不了，小 A 团队见。两周，两周之内，蓝药一定能修好。两周十四天呢，这么紧的时间，万一他摆烂怎么办？你能看见他二十四小时干活吗？为什么不行？肖总，我一定不会辜负你的期望。蓝耀，你跟大家说一下你的修复思路。好
又失败了。我昨天自己在家试的时候，明明成功了呀。哎呦，我这脑子。那个，我有一块硬盘，落在家里了。老板，大婶该。啊，继续继续。我我我去拿一盘，我去拿，你好好工作。我还没告诉你在哪儿呢。你在这里看着蓝药，我去帮他拿硬盘。哦，我我我去拿吧。啊，我不去。如果我回来的时候你不在他身边，你就辞职吧。啊，明白，老板。嗯，桌子侧面的抽屉里，一般是我习惯放硬盘的地方，但是里面可能会有些杂乱。找到了吗？也没有。我说你到底靠不靠谱？我记得我放在放在……哎呦，我记得做完之后放在一个特别显眼的地方，还想着出门的时候把它带走，结果着急开会就给忘了。你连自己的东西都记不住在哪儿？我说你智商可真够堪忧的。呃，这不是抽电之后脑子有些混乱吗？之前我可不是这个样子啊，私下的生活也是很有条理的。自从开始这个游戏项目之后，就全身心投入工作了，所以可见我是多么找到天哪，这就是资本的力量吗？太邪恶了！哎，大神，公司还有点事儿，那我就先不进去了啊。嗯。但我要跟你说，我觉得今天我们老板有点奇奇怪怪的，你自己可要当心啊。拜拜。请问你是蓝药小姐吧？对，我是。肖总在等你，跟我来吧。肖总在那儿，蓝药小姐，请。好。肖总，你找我有什么事儿？你还记不记得你在董事会上答应了什么？什么意思啊？完成任务之前，你都要住在这里。你别跟我开玩笑了，你也知道时间紧迫，我回去还有一堆工作要做。你可以在这里做。我已经帮你把硬盘拿过来，可是我的数据都在家里的电脑里，都已经帮你解决了。肖总，你怎么这样啊？你一声不响就把我的行李箱还有电脑都搬过来了，你你太不尊重人了吧？因为我是你的甲方，我是卖给你游戏，不是卖给你人，你把它搬回去。反正，在董事会上许诺的人又不是我，你也没反对啊。你，你知道为什么你每次醒来都是趴在我身上吗？我，在你失去记忆的这段时间。你会分裂出另一个人格。只有你跟我接触之后，才能恢复正常。你的意思是说，我每次睡着都会变身，只有你才能把我变回来？嗯，这个人格会造成极大的破坏，只有我才能压制你体内的另外一个人格。让你住下来，纯粹是为了防止你变身，好有更多的时间投入到游戏的修复里去。
。好，我留下来。开始工作吧。你也太没人性了吧！现在，现在都下班了。你还有十四天的时间。好，硬盘。下班了，肖总，你不用关心我，不用管我，我不困，我想把这点数据再做完。你不睡，我还要睡呢。您睡您的，我又不介意，跟我有什么关系啊？你睡着之后会变身，到时候又折腾我。先暂保存文件，关机。哦，对了，我差点忘了还有这回事呢。那个，肖总，这就一张床啊。不然呢？我我可以睡客厅，或者我睡沙发也行。你可以睡沙发，但你想让我也睡沙发吗？啊、上床。我这只是为了工作。肖总，空调坏了。你不觉得热吗？二十三度。你喝水吗？啊，呃、啊，不了吧。要不上个厕所吧。就这么睡了。不然呢？把手给我。干干干什么？我们不肢体接触，我怎么帮你控制心跳？哦哥，海外机场已经到了，你到哪儿了？啊，哥，抱歉，你先帮我顶一下，我半个小时左右到。我一向记性好，怎么这么重要的事情忘了？快来吧。啊，好。老师平时都在哪里干呀？北京。从现在开始到我回来之前，你必须完成第一阶段修复 bug 的工作。可是我现在已经下班了，是睡觉时间。在我回来之前，不许睡觉。
，夏老板，有没有人说过你特别有做老板的天赋？我要是你，就不会做无谓的抵抗。好的，尊贵的甲方。再过几个小时，可就剩十三天了。万恶的肖八皮。真当我是数据女工啊？惨还是打工惨？我一定要把你做成 NPC， 让你在游戏里搬砖。哥，我已经到了，你在哪儿呢？你往里面一直走，我来接你。啊！你可算来了，这次陈总是特意从澳洲过来的，就是为了录制我们的游戏。你千万要记住啊，态度要好一点，别像上次一样半路甩手就走人了。我尽量吧。这次合作对我们来说至关重要。如果聊得愉快的话，他就直接成为股东了。知道了，哥，我心里有数。我来介绍一下吧，这位是陈总，海外赫赫有名的地产大亨。这位是我弟弟肖然，山海集团总裁。Hello， 肖总果然是青年才俊啊，有颜有才。果不其然，名不虚传。这个是一个小礼物，想不到还有心。大家都别站着了，坐下来聊吧。好。没想到肖八皮还有这么温顺的时候啊！到底是怎么变成现在这样，这么没人性的？我回来之前不许睡觉。在干嘛？姐姐，我带你去一个地方放松一下。现在游戏出了 bug， 我一定要全力修复。而且，我还在董事会上夸下海口，十四天之内必须全部修复好。哦，怎么着？你还真打算二十四小时站在萧然的眼皮子底下工作啊？那不然呢？你有更好的办法吗？办法，我倒暂时还真没有。这种时候，你更应该出去放松一下，帮你释放一下你现在的压力和怨气。可是万一他回来发现我不在，怎么办？发现了就发现了呗，不管了。我现在把地址发给你了，姐妹，这可是在帮你。陈总不仅在房地产领域有这么多成就，没想到还对游戏感兴趣。我这个人向来都是喜欢做一些冒险的事情，我相信这个项目应该是一个不错的选择。这个项目的关注度和影响力还算是挺大的，不能算作是冒险吧？我听小道消息说，你们这个游戏项目内测的时候，应该是遇到一些小小的问题吧？只是一点小波折而已。游戏的整体推进目前还是挺顺利的，游戏设计团队由国内知名设计师蓝耀代理，这些小问题很快就能解决的。哎呦，你怎么才来呀、啊？等你半天。肖总刚才的介绍还是蛮详细的，这款游戏无论是设计方案，还有参与的方式都蛮特别的。我想知道。这次设计师到底是谁啊？就是我刚刚跟您提的蓝药。蓝药。俺终于解开了封印，从女子之身出来了。